Basi Pangulong Rodrigo Duterte na layong ipartupad ng malawakang balasahan sa Office of, the, Office of the Cabinet Secretary o ang OCS. Sa kanyang nilagdaang Executive Order EO 67, ibinalik ng Pangulo ang dating pangalan ng OCS sa Cabinet Secretariat. Matatanda ang nagbitiw si Secretary Leoncio June Ibasco bilang pinuno ng OCS upang tumakbo sa pagkagobernador ng Bohol sa May 2019 elections. Inilipat ilang kagawaran ang pangangasiwa sa ilang ahensya ng, sa ilalim daw po ng OCS. Sa ilalim ng Executive Order 67 ng Pangulo, inilipat na ang Technical Education Skills and Development Authority o TESDA at Cooperative Development Authority sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Commission on Women at ang National Youth Commission ay nailalim na sa Department of the Interior and Local Government. Habang ang National Anti-Poverty Commission, National Commission on Indigenous Peoples at Presidential Commission on the Urban Poor ay pamumunuan na ng Department of Social Welfare and Development. Binuwag na rin po ng Pangulong Duterte ang Office of Parasit Participatory Governance, OPG, at Performance and Projects Management Office o ang PPMO. Ang mga trabaho ng OPG at PPMO ay sasaluhin ng BILG at ng Presidential Management Staff o ng PMS. Ang kanyang EO o sa kanya pong EO, iginit ng Pangulo na kailangan ng reorganization sa Office of the President para sa mas maayos na pagkasakatuparan sa functions ng Executive Department.